హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు మై బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి నేను వీడియో పోస్ట్ చేసేస్తే ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ వన్ వీక్ పైన అయిపోతుంది అనుకుంటున్నాను చాలా ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ బ్లాగ్ కూడా లాస్ట్ ఫ్రైడే చేసిన బ్లాగ్ సో ఫ్రైడే నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాను అనమాట పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను బట్ అస్సలు కుదరట్లేదు ఏం చేస్తున్నానో కూడా తెలియట్లేదు అనమాట బట్ ఏదో బిజీ బిజీగా అయిపోతా ఉంది సో లాస్ట్ వీక్ అయితే కొంచెం హన్స్ సిక్ అయి ఉన్నాడు అనమాట అయితే బాగా హెక్టిక్ అయిపోయింది కొంచెం చిరా చిరా కట్ల కూడా అయిపోయింది అనమాట సో ఆ ఎఫెక్ట్ తెలీదు ఏదో అంటే ఇంకా ఈ వీక్ కూడా కొంచెం కంటిన్యూ అవుతా ఉంది కానీ బట్ బెటర్ అవుతానే ఉన్నాడు అనమాట బట్ ఏదో తెలీదు సో ఏదో కొంచెం రోజు టైర్డ్ గా అనిపిస్తుంది అనమాట ఈవినింగ్ అయిపోయేసరికి సో ఇంకా అంత వీడియో ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేస్తే అంత ఓపిక లేక ఇంకా వెళ్ళిపోయి అయితే పడుకుంటా ఉన్నాను సో మా కిచెన్ లో హడావు చూస్తేనే మీకు అర్థం అయిపోయి ఉంటది కదా పివ్య ఏదో కుక్ చేస్తుంది అట్లా అని చెప్పి అవును ఈ రోజు అయితే ఫ్రెండ్స్ వస్తా ఉన్నారనమాట సో వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేస్తా ఉన్నాను బట్ అంత ఏదో పెద్ద పెద్ద ఐటమ్స్ ఏం కాదులేండి చాలా సింపుల్ గానే చేస్తా ఉన్నాను సో ఏం చేశాను ఏంటి అన్నది మీరు ఎట్లాగో చూస్తారు ఈ వీడియోలో అయితే ఈ ఎగ్స్ కి పొట్టు తీయటం ఉంది చూసారా ఇది నాకు చాలా ఇష్టం అనిపడు అనమాట బట్ ఒక్కోసారి చాలా చిరాకేసిపోతుంది లేండి ఒక్కోసారి రానే రాదు కదా అసలు ఎంత ట్రై చేస్తా కూడా కొంచెం కొంచెం వస్తూ ఉంటది లేకపోతే ఆ వైట్ అంతా పోతా ఉంటది సో అట్లా అవుతా ఉంటది కదా బట్ నేను ఈ ఎక్కువ కూర కొనుక్కున్న దగ్గర నుంచి అయితే మాత్రం బానే వస్తుంది లేండి అసలు అంత చిరాకేం చేయట్లేదు అనమాట సో చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఒకవేళ ఎవరైనా కన్సిడర్ చేయాలి అనుకుంటున్నట్టు అయితే హెల్ప్ అవుతుందని చెప్తా ఉన్నాను మొత్తానికి ఆపిల్ కట్టర్ జాంకాయ కట్టర్ చేసు బట్ ఇందులో మధ్యలో పాటు తీసేయాల్సిన పని లేదు కదా మర్చిపోయా తీసేయాల్సిన పని లేదు తింటా నేను నాకు ఒక గిన్నెలో వేయవా ప్లీజ్ ఇప్పుడే జిద్దర్ కట్ చేసిన నువ్వు కూడా ఒక గిన్నెలో పెట్టుకొని నాకు కట్ అది ఖాళీ చేసి బోర్డు అవన్నీ నాయనా ఓ వా నా ముక్కలు అయితే మర్చిపోయి సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను కదా ఫ్రైడే రోజు డిన్నర్ ట్రిప్ కి ప్రిపేర్ చేస్తా ఉన్నాను అట్లా అని చెప్పి యాక్చువల్ గా అయితే కొంచెం ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనమాట కుకింగ్ అది ఏమైనా కొన్ని కొన్ని కుక్కర్ లో పెట్టేవి అట్లాంటివన్నీ ముందు పెట్టేద్దాం అట్లా అనుకున్నా అనమాట కాకపోతే నాకు ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసరికి కొంచెం వర్క్ వచ్చి అసలు అవ్వలే అదనమాట కొంచెం లేట్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ తర్వాత ఇంకా కిచెన్ లోకి రావడం కుదిరింది అనమాట నాకు ఇంకా సెవెన్ కి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నామని చెప్పాను సో నా దగ్గర కరెక్ట్ గా త్రీ అవర్స్ ఉంది ఈ త్రీ అవర్స్ లో నేను కుకింగ్ అంతా చేసుకోవాలి అండ్ ఏమైనా కొంచెం క్లీనింగ్ కూడా ఉంటుంది కదా కిచెన్ అట్లీస్ట్ కిచెన్ అన్న ఉంటుంది కదా సో అవి క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట సో అందుకే ఇక్కడైతే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చేసేస్తా ఉన్నాను బట్ అంత ఫాస్ట్ గా చేస్తున్నా కూడా నేను మీకు అయితే షేర్ చేద్దామని అనుకున్నాను మొత్తం కంప్లీట్ గా అంతా కూడా కాకపోతే మధ్యలో నా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది అనమాట ఇందా మీరు చూస్తే నేను ఆ వెజిటబుల్స్ అవి కట్ చేస్తున్నాను కదా అవి సాంబార్ కే అనమాట అప్పుడు కరెక్ట్ గా నా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది మేబీ ఇంకేమైనా లైక్ క్యామ్ లో కానీ తీయొచ్చు కానీ బట్ ఇంకా అప్పుడు అంత టైం లేదు కదా సో హడావుడిగా ఇంకా స్టార్ట్ చేసా అనమాట నేను కుకింగ్ అయితే మాత్రం ఇంకా బట్ ఈ వీడియోలో మీరు ఏ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయితే చూస్తారో అవన్నీ కూడా కొత్తవి అయితే ఏం కాదు నేను ఆల్రెడీ చాలా సార్లు మీకు వీడియోలో షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఈ చికెన్ ఫ్రై కూడా నేను ఒకసారి షేర్ చేశాను అండ్ ఆ తర్వాత సాంబార్ షేర్ చేశాను అండ్ ఇంక ఇక్కడ ఏం చెప్తా ఉన్నానంటే ఇడ్లీ అనమాట హంచ్ హంచ్ వస్తాడు కదా హంచ్ కోసం అని చెప్పి ఇడ్లీ పెట్టేశాడు సతీష్ ఈ లోపే నాను ఇదేమో ఎగ్ పలావ్ కోసం అనమాట ఇది ఇది వచ్చేసరికి చికెన్ కి చికెన్ ఫ్రై కదా దానిలోకి అండ్ ఇవి నా కూర నన్ను తినమని సతీష్ కట్ చేసి పెట్టాడు ఇడ్లీ రెడీయా హంచ్ ఇడ్లీయా నేను తింటే ఊరుకోవా ఇప్పుడు నాకు వద్దురే నేను నా జాంకాయ తింటే చాలు అట్లే నాకు ఇన్వా చూపిస్తా కానీ ఓపెన్ ఓకే 
ఇంటికి గెస్ట్లు వస్తూ ఉంటే నువ్వు తినవా చేసావా అని చాలా మంది అనుకుని ఉంటారు కదా అంటే వచ్చే ఫ్రెండ్స్ అది కూడా కొంచెం డైట్ లోనే ఉన్నారనమాట సో నేను వేరే వేవేవో చేసేసి టెన్ ఇంత వాళ్ళ డైట్ ని పాడు చేయాలని అయితే అస్సలు అనుకోలేదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మేము కూడా కొంచెం డైట్ లోనే ఉన్నాం అనమాట లైక్ అంటే కొన్ని చేంజెస్ అయితే చేసుకుంటా ఉన్నాను మధ్యలో పిక్కిల్స్ అవి వచ్చాయి కదా ఆ టైం లో బాగా వైట్ రైస్ తినేసాను అనమాట ఇంకా ఈజీ కదా సింపుల్ గా మంచిగా వైట్ రైస్ పెట్టేసుకోవటం ఇంకా వీలైతే అప్పుడప్పుడు ఉట్టిపప్పు పెట్టుకోవటం బాగా తినేసా అనమాట సో ఇంకా కొంచెం బ్రేక్ ఇవ్వాలి అనిపించింది ఎందుకంటే మనం ఒక్కసారి దానికి అలవాటు పడిపోయాము అంటే అదే కంటిన్యూ అయిపోతా ఉంటది అనమాట అబ్బాయి ఇవన్నీ ఎవరు తింటారు అని కూడా అనిపిస్తూ ఉంటది ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లో మేము ఆల్మోస్ట్ హంచ్ పుట్టేంత వరకు కూడా ఎక్కువ మీరు చూసుంటే నా వీడియోస్ లో బ్రౌన్ రైస్ అవ్వ లేకపోతే కిన్వాను ఇట్లా ఇవే ఎక్కువ కనిపించాయి అనమాట బట్ వన్స్ హంచ్ పుట్టిన తర్వాతే మారాను నేను హంచ్ ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా నేనేమి ఎక్కువ వైట్ రైస్ తినేదాన్ని కాదు హంచ్ పుట్టిన తర్వాత ఇంకా కొన్ని కొన్ని మార్చుకుంటాం కదా సో అట్లా వైట్ రైస్ కు వచ్చా అనమాట ఇంకా అట్లా అట్లా కొంచెం మళ్ళీ వైట్ రైస్ అయితే అలవాటు అయిపోయింది సో కొంచెం మార్చుకుందాం అని అయితే ట్రై చేస్తా ఉన్నాను సో అందుకని చెప్పి ఎవరికైనా ఉంటది అని చెప్పి కీనువా కూడా కుక్ చేశాను నేను అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను ఎగ్ పలావ్ చేస్తా ఉన్నాను అండ్ ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి చికెన్ ఫ్రై అది కూడా చేస్తా ఉన్నా అనమాట సో చూసారు కదా చికెన్ ఫ్రై అది కూడా నేను ఓ ఎక్కువ ఆయిల్ వేసేసి ఆయిల్ లో ఫ్రై చేసేయటమో అంటే మరి అది మనకి ఫ్రై కర్రీ లాగా కావాలి అనుకుంటే మనం ఎక్కువ ఆయిల్ వేసి చేయాలి కదా సో అంత ఎక్కువ ఆయిల్ వేసి చేయాలంటే నాకు అసలు మనసు రాదండి నేను మామూలుగా చేయాలన్నా కూడా నేను అంత ఎక్కువ ఆయిల్ అయితే ఏమి వేయలేను అనమాట సో అందుకని చెప్పి ఇంకా నేను ఫస్ట్ చికెన్ బాయిల్ చేసేస్తాను కొంచెం ఉప్పు పెప్పర్ అవన్నీ వేసి ముందు బాయిల్ చేసేస్తాను ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసుకుంటా అనమాట మళ్ళీ ఇంకొకసారి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఇంకాసేపు ఫ్రై చేసుకుంటా ఉంటాను సో మీకు మంచి ఎక్కువ ఆయిల్ తో ఫ్రై చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా అయితే రాదు కానీ బట్ ఆల్మోస్ట్ కొంచెం దగ్గరగా ఉంటది అనమాట సో కొంచెం కొంచెం బెటర్ ఈ హెల్దీ వే లో అని చెప్పొచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే ఎందుకంత చిన్న ప్లేట్ తెచ్చుకున్నారు తింటుందా సాంబారు హన్షులు అజ్లు ఎవరిదే హ్యాపీ బర్త్డే లియోదా హ్యాపీ బర్త్డే సో అది అలా ఫైనల్ గా కొంచెం కుకింగ్ అది కొన్ని 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 అయిపోయిన తర్వాత అయితే ఇంకా నేను కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుని నా జానకాయ అవన్నీ అయితే తినేసా అనమాట సో ఇక వేరే పెద్దగా చేయాల్సింది ఏం లేదు ఇక్కడ చూసారు కదా ఇంకొక రెసిపీ మిగిలి ఉంది అనమాట అదేంటంటే ఫ్రైడ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తా ఉన్నాను బట్ దీన్ని ఫ్రైడ్ రైస్ అనాలో లేదో కూడా నాకు తెలియదు అనమాట కీనువా మేబీ ఫ్రైడ్ కీనువా అని చెప్పొచ్చు సో ఆల్రెడీ నేను కీనువా కుక్ చేశాను కదా దాంతో అది ప్లస్ పన్నీర్ వేసి కొంచెం మనం రెగ్యులర్ ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా అట్లా చేస్తున్నా అనమాట ఇంకా చెప్పాలంటే షెజ్వాన్ రైస్ ఉంటుంది కదా సో మెయిన్ గా అది మెయిన్ సాస్ వచ్చేసరికి షెజ్వాన్ సాస్ మిగతావన్నీ కూడా నేను వేస్తున్నాను సోయా సాస్ వేస్తున్నాను ఇంకా నా దగ్గర చిల్లీ సాస్ ఉందనమాట అది వేస్తున్నాను ఇంకా నేను వెనిగర్ అయితే ఏం వేసుకోలేదు నేను నాకు వెనిగర్ మరీ ఎక్కువ ఉంటే నచ్చదు అనమాట సో నాకు ఎందుకు కొంచెం సోయా సాస్ లో కూడా కొంచెం వెనిగర్ ఉంటది అనిపిస్తుంది సో అందుకని చెప్పి నాకు తక్కువైంది అనిపిస్తేనే నేను వెనిగర్ వేసుకుంటాను సో ఈ రోజు అయితే నేను వెనిగర్ అయితే ఏం యాడ్ చేయలేదు అనమాట మీరు ఇక్కడ చూస్తే నేను వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా ముందు కొంచెం స్టిల్ ఫ్రై లాగా హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని చేసుకుంటాను లైక్ నేనేమేమి వెజిటబుల్స్ తీసుకున్నా అంటే క్యారెట్ తీసుకున్నాను క్యాబేజ్ తీసుకున్నాను ఇంకా నాకు ఇంట్లో క్యాప్సికమ్ ఉంటే క్యాప్సికమ్ వేసాను సో అట్లా కొన్ని వెజిటబుల్స్ ఇంట్లో ఉన్నవన్నీ వేసుకున్నా అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత చూసారు కదా కీనువా కూడా వేసుకున్నాను ఈ రోజు అయితే పన్నీర్ పక్కన కొంచెం ఫ్రై పన్నీర్ అది కూడా ఘీలో ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకున్నాను 
ఇందులో అయితే ఇంత నేను ఏమీ వేరే స్పైసెస్ కానీ అట్లా ఏమి వేయను జస్ట్ కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకుంటా అనమాట అండ్ ఇంకా ఇక్కడ చూసారు కదా పన్నీర్ అయితే కొంచెం ఆల్రెడీ ముందు ఫ్రై చేసేసుకొని ఇంకా లాస్ట్ లో ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ముందు అట్లా ఉంచుకుంటాను అండ్ ఇంకా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే నేను గ్రీన్ పీస్ అవి కూడా వేసుకున్నాను గ్రీన్ పీస్ వేసుకుంటాను కొంచెం కార్నది కూడా వేసుకున్నాను సో ఎందుకు ఇది కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్పాను అంటే ఇది చాలా బాగా చాలా బాగా వచ్చింది అనమాట నాకు బాగా నచ్చింది యాక్చువల్ గా నేను కినిమా వండిన దగ్గర నుంచి సతీష్ ఒకటే గోల్ అనమాట ఎందుకు ఎవరు తింటారు ఎవరు తింటారు అట్లా అని చెప్పి సో ఓకే ఎవరు తినకపోతే పర్లేదు నేను తింటానులే అట్లా అని చెప్పి నేను ఇంకా కుక్ చేశాను అనమాట బట్ అందరికి కూడా బాగా నచ్చింది అండ్ సతీష్ కూడా తర్వాత చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అని చెప్పాడు అనమాట చాలా సార్లు చెప్పున్నాడు కూడా అండ్ నాకు మీతో కూడా షేర్ చేయమని అట్లా కూడా చెప్పున్నాడు అనమాట సో అంత బాగా నచ్చింది మోస్ట్లీ నేను ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా మీకు వీలైతే డీటెయిల్డ్ గా పెట్టడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను బట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు అయితే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అయితే షజ్వాన్ షజ్వాన్ సాస్ అండి సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు మీకు ఎలా కుదిరితే అలా ఐ హోప్ మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఉండాలి కదా చిన్న స్పూన్ల కింద మంచిగా అయితే చిట్టి ఉంటాను కదా కానీ వాడేం చేయట్లేదు కానీ అరే చేతుడు రే అట్లా అంత పోస్తువారే నువ్వు నేనేసేనా చూపించుకొని సో ఈ రోజు వచ్చేసి నేను సో ఈ రోజు వచ్చేసి నేను చికెన్ ఫ్రై చేశాను అండ్ అలానే సాంబార్ చేశాను అండ్ అలానే ఇది వచ్చేసి పన్నీరు ఇంకా కినువా కలిపి ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా అట్లా చేసాము అనమాట అండ్ అలానే రైతా చేశాను ఎగ్ బిర్ ఎగ్ పలావ్ కూడా చేశాను కదా సో దానిలోకి రైతా చేశాను అండ్ అలానే ఇవి పైనాపిల్ జస్ట్ ఫ్రూట్స్ తింటారని చెప్పి పెట్టాను అండ్ ఇంకా ఇక్కడ ఫ్రూట్ కొన్ని ఎగ్స్ పెట్టాను అనమాట ఎవరికేం కావాలంటే తింటారు అట్లా అని చెప్పి అండ్ ఆ ఫ్రైడ్ రైస్లోకి కొంచెం ఆనియన్ ఉంటే రా ఆనియన్ ఉంటే కొంచెం క్రంచీగా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పి అది పెట్టాను అండ్ అలానే లెమన్ పెట్టాను సో ఇవి అండ్ అలానే అండ్ అలానే మన ఎగ్ రైస్ ఎగ్ రైస్ ఇంకా సతీష్ చిన్న ఇడ్లీలు కూడా వేస్తున్నాడు సాంబార్లోకి అవ్వా అది ఏ సైకిల్ కింద బోల్ట్ దుక్కుకుంటాడు ఫేవరెట్ <laughs> 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 ఇడ్లీలు బలే ఉన్నాయే ఓకేనా ఇంకా దాంతోనేనా హంచిగడ్ స్పూన్ తీసుకో కంఫర్టబుల్ గా ఉంటది నా మాటిను హంచిగడ్ స్పూన్ తీసుకో 
సో ఇందాక చూసుంటారు కదా మీరు ఆ ఇడ్లీలు పెట్టి ఆ ఇడ్లీ ఉడికే లోపు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఏమో పడుతుంది అనమాట ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో నేను వెళ్ళి మంచిగా రెడీ అయిపోయి వచ్చేసాను అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే మన ఇడ్లీ అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది సో వెళ్ళే ముందు కొంచెం కిచెన్ అది కూడా కొంచెం నేను నాకు వీలైనంత నేను చేశాను అండ్ ఆ తర్వాత సతీష్ కూడా కొంచెం చేశాడు లేండి సో అట్లా క్లీనింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట అండ్ ఇంక ఇక్కడ చూసారు కదా ఇడ్లీలు అనమాట పెడతా ఉన్నాడు అప్పటికి వేసేటప్పుడే నేను చాలా ఓపిక్ గా చూస్తా ఉన్నా అనమాట నాకు ఎవరైనా కొంచెం స్లోగా చేస్తా ఉంటే నా వల్ల అస్సలు కాదు అనమాట మేబీ అంటే వాళ్ళు చాలా క్లీన్ గా చేస్తా చేస్తే చేసి ఉండొచ్చు బట్ నేనైతే మాత్రం అసలు స్లోగా చేస్తే నా వల్ల కాదనమాట సో చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా అయిపోవాలనుకుంటాను ఇంకంతే చూసాను ఒక రేట్ కి ఛాన్స్ ఇచ్చా అనమాట తర్వాత ఇంకా నేను కూడా తీసుకొని నేను కూడా పెట్టేశాను టక్కటక్కా అయితే సో చూసారు కదా నేను ఈ రోజు ఏం ప్రిపేర్ చేశాను ఏంటి అన్నది అయితే జస్ట్ నేను మీ అందరికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఒకవేళ ఎవరైనా ఇట్లానే ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వస్తున్నా లేదా మనమే ఎప్పుడైనా మన డైట్ లో ఉన్నా లేకపోతే వాళ్ళు డైట్ లో ఉన్నా కూడా బట్ అలా అని చెప్పి మనం గ్యాదర్ అవటము అలాంటివన్నీ అయితే ఆగాల్సిన పని ఏం లేదు కదా సో అలాంటప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పి నేను జస్ట్ మీకు ఈ రెసిపీస్ అన్ని కూడా షేర్ చేశాను అనమాట లైక్ రెసిపీస్ కాదు నేను ఏం చేశాను అన్నది షేర్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ అలానే నేను ఈ రోజు ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చేయాలనుకుంటున్నా అండి చాలా మంది అప్పుడప్పుడు నాకు నెగిటివ్ కమెంట్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి లైక్ రెసిపీస్ పోస్ట్ చేయను అట్లా అని చెప్పి నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు నేను ఇన్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడైతే నేను చాలా చాలా బిజీగా ఉంటాను అనమాట లైక్ వేరేవి హ్యాండిల్ చేసుకుంటా అండ్ అలానే ఇవి కూడా చేస్తూ ఉంటాను సో అది మెయిన్ రీజన్ అనమాట బట్ ఇన్ని చేసినప్పుడు కూడా నేను ఏదైనా ఒకటి మాత్రం మీకు రెసిపీ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను బట్ ఎప్పుడైనా కుదరకపోతే తప్ప అండ్ ఇంకోటి నేను ఎప్పుడైనా విడి విడిగా మీకు చేస్తూ ఉంటాను చూసారా లైక్ నార్మల్ బ్లాగ్స్ లో ఏదైనా ఒకటి ఒక కర్రీ అట్లా చేస్తూ ఉంటాను చూసారా అలాంటప్పుడు ఎప్పుడు మీరు చూ అబ్జర్వ్ చేస్తే రెసిపీస్ మిస్ అవ్వవు జస్ట్ ఇట్లా నేను ఎక్కువ కుకింగ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మిస్ అవుతుంది సో అది మెయిన్ థింగ్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నేను ఇలాంటి వీడియోస్ ఎప్పుడైనా పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఏమనుకుంటాను ఇంకా నేను మెయిన్ గా దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తా ఉంటాను అంటే లైక్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ లైక్ ఏమేమి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను లైక్ ఏదో ఒకటి చేయలేం కదా ఒకసారి రెండు మూడు చేస్తాము లైక్ అట్లా మనం ఎప్పుడైనా వేరే ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ చేస్తారు అనుకోండి మనం అందులో సగమైనా చేద్దాం అట్లా అనుకుంటా ఉంటాం కదా సో అలాంటప్పుడు ఒక ఐడియా ఉంటుంది నేను ఏం ప్రిపేర్ చేశాను అట్లా అది మాత్రం నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటాను అండ్ ఆ తర్వాత నా దృష్టిలో అన్నిటికన్నా మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి టైం అనమాట సో ఇన్ని చేస్తున్నప్పుడు మనం టైం కూడా బ్యానేజ్ చేయాలి కదా ఒక రోజంతా అయితే కూర్చొని కుక్ కుకింగ్ మీద కూర్చోలేం కదా సో అట్లా లైక్ వెజిటబుల్ సైమల్టేనియస్ గా ఎలా చేసుకోవచ్చు సో ఇది నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తా ఉంటాను సో ఇవి మెయిన్ థింగ్స్ అండి ఐ హోప్ మీరు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే నా కుకింగ్ అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట సో నేను అన్ని కూడా అక్కడ తెచ్చుకొని పెట్టుకుని సెట్ చేసుకుంటా ఉన్నాను అండ్ ఎవరికైనా డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు చికెన్ కర్రీ చేసింది మరి వైట్ అంటే వైట్ రైస్ కానీ ఏం కుక్ చేయలేదు కదా అట్లా అని చెప్పి సో కావాలనే కుక్ చేయలేదండి జస్ట్ చికెన్ ప్రోటీన్ లాగా అట్లా తీసుకుంటారనమాట వచ్చే ఫ్రెండ్స్ అది కూడా వాళ్ళకు కూడా వైట్ రైస్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో అందుకే ఇంకా నేను కుక్ చేయలేదు అండ్ ఎగ్ పలావ్ కూడా చాలా తక్కువ కుక్ చేశా అనమాట నేను అంత తక్కువ అసలు ఎప్పుడు కుక్ చేయలేదు ఈవెన్ ఇంట్లో మా ఇద్దరికి చేసుకున్నప్పుడు కూడా నేను కుక్ చేయలేదు అనమాట జస్ట్ టూ కప్స్ తో చేశాను ఇంకా అర్థం చేసుకోండి ఎంత తక్కువ చేశాను బట్ చేసినంత వరకు అయితే మాత్రం ఫుడ్ అందరికీ కూడా నచ్చింది సో అందుకైతే మాత్రం హ్యాపీ సో అంతే అండి ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సేమ్